திட்டமிட்டு தமிழர்களுடைய உரிமையை பறிப்பது குறிப்பாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காம காலம் கடத்தி தமிழருடைய தன்மானத்தை அவமதிப்பது பல நாட்களாக டெல்லியில் போராடிய போது விவசாயிகளை ஏறெடுத்து கூட பார்க்காதது மாநிலங்களவை மக்களவை உறுப்பினர்கள் காவிரி மேலாண்மை வரையை அமைக்கணும்னு வலியுறுத்தி போராடிய போது அவங்கள அது ஒரு பொருட்டாகவே கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் நிராகரித்தது அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி பிரதமரை சந்திக்க ஒரு நேரம் கேட்கும் போது அதுக்கு அனுமதி தர மறுத்தது இப்படி தொடர்ச்சியாக தமிழின மக்களை அவமதிக்கிற அவர்கள் உரிமைகளை வஞ்சித்து பறிக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் போன்ற கொடும் நாசகார திட்டங்களை தமிழர் நிலத்தில் நிறைவேற்றி இந்த நிலத்தை நஞ்சாக்கி ஒரு பாலைவனமாக மாற்றுகிற வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிற மத்திய அரசு அதனுடைய முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வருவதை எதிர்த்து நாங்கள் திட்டமிட்டபடி இந்த கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுக்கிறோம் இதில் இந்த போராடுகிறவர் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழின மக்களினுடைய உணர்வும் இதுதான் நீங்கள் கைது செய்ய மாட்டாங்க சிறைப்படுத்த மாட்டாங்கன்னு இருந்தால் எல்லாருமே கருப்பு கொடியோடு தான் வீதியில் நின்றுருப்பான் அதான் உண்மை அந்த உணர்வோடு தான் இன்றைக்கி தமிழக கொதி நிலையில் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு இடையில் இங்கே வந்துட்டு இராணுவ தளவாடங்களுக்கான முகாம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் தான் இருக்குது இந்த இராணுவம் இங்கே நடக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன அது நாங்கள் கடலில் மூழ்கி சாகும்போது எங்களை காப்பாற்ற இந்த கடற்படை இராணுவம் உதவியதா குரங்கணியில் தீப்பிடி செறியும் போது பத்து நாட்களுக்கு மேலே நெருப்பு எரிஞ்சது அதை அணைக்க எந்த முயற்சியாவது இந்த நாட்டின் இராணுவம் செய்ததா இந்த நாட்டினுடைய விமானங்கள் பறந்து வந்ததா இல்லை தண்ணியை தூவியதா இல்லை மணலை தூவி பொடியை தூவி அதை காப்பாற்ற அணைக்க முயற்சியாக செய்தாங்களா பெரும் மலை வெள்ளத்தில் நாங்கள் மிதந்து கிடக்கும்போது இந்த துணை இராணுவ படைகளும் இந்த இராணுவம் வந்து காப்பாற்ற வந்துச்சா நம்ம காவலர்கள் தான் காப்பாற்றிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எதுக்காக இங்கே வந்து இந்த முகாமை நடத்து தமிழின மக்களை அச்சுறுத்துவதற்கு தொடர்ச்சியாக இது ஒரு போராட்ட களமாக மாறிக்கொண்டிருக்குது இங்கே ஒரு வள கொள்ளை உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பெரும் முதலாளிகளால் வளக்கொள்ளை நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதனால் இந்த நிலத்தை வளத்தை காப்பாற்ற நாங்கள் போராடும் போது எங்களை அச்சுறுத்தி அடக்கி ஒடுக்குவதற்கு மிரட்டுவதற்கு இந்த முகாம் நடத்தப்படுது அதனால் நாங்கள் நாட்டினுடைய முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் வருகையை எதிர்த்து இந்த கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்கிறோம் சார் பல்வேறு எதிர்ப்புகளை மீறி சென்னை வரைக்கும் அவங்க 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 ஆட்சி தானே அவங்க அதிகாரம் அவங்க அதிகாரத்தை தக்க வைக்கணும் காப்பாற்றணும் அவங்களே சொல்கிறாங்க மத்திய அரசின் அனுசரணையில் தான் நிறைய சாதிக்க முடியும் அப்படி சாதித்தது என்ன ஒன்று கூட சாதிக்கலையே நீட்டு தேர்வுக்கு விளக்கு பெற்றார்களா ஆந்திரா விளக்கு பெற்றிருக்கு அப்படி பெற்றாங்களா மறுபடி இருந்த பாரம்பரிய சித்த மருத்துவத்துக்கு நீட்டு தேர்வு கொண்டு வந்திருக்குது எதில் இருந்து இந்த மாநில உரிமையை அவங்க தற்காத்து வச்சாங்க பாதுகாத்தாங்க இல்லை ஜிஎஸ்டி சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் வரி விளக்கு பெற்றாங்களா அன்னைக்கு பாதிக்கும்னு சொன்னோம் அது கேட்கல இப்போ வந்து அதனால் பல பல ஆயிரம் கோடிகள் இழப்பு அப்படின்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இழப்பு வரும்னு தான் நம்ம சொன்னோம் அப்போ எதிலிருந்து எந்த சலுகையை பெற்றிருக்கிறீங்க அனுசரணையாக நீங்கள் நடந்து எதை சாதிச்சிருக்கிறீங்க ஒன்று சொல்லுங்க எதுவுமே இல்லையே அதான் அப்போ அனுசரணையெல்லாம் அனுசரணையாக இருந்தால் தான் மத்திய அரசுக்கு சரணடைஞ்சிருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும்னா அது என்ன ஆட்சி முறை அது ஜனநாயக ஆட்சி முறையா கொடுமையான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை நீங்கள் மத்தியில் அதிகாரத்திற்குட்ட மண்டியிடணுங்கிறத எப்படி ஒரு ஒரு தூய ஜனநாயகமாக மாண்புமிக்க ஜனநாயகமாக எப்படி கருதுவீங்க உங்களோட அனுசரணை இருந்தால் தான் எல்லாம் கொடுப்போம் நிதி கொடுப்போம் மற்றதெல்லாம் கொடுப்போம் இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி தவிர மற்ற கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலத்துக்கு நிதி கொடுக்க மாட்டீங்க அப்போ எதுவும் செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நாடாது அப்போ இதுதான் ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே சட்டமா அது அது இங்கே இருக்கிறவங்க முதல்வர் துணை முதல்வர் வரவேற்கத்தான் செய்வாங்க ஏன்னா அது அவங்க ஆட்சி அவங்க ஆட்சியை தக்க வைக்கணும்னா அனுசரணையாக போகணுங்கிறாங்க அது அவங்களுடைய நிலைப்பாடு சார் அதே மாதிரி ஐபிஎலுக்கு எதிராக பெருந்திரளாக காண்பிக்கப்பட்ட கூட்டம் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு அந்த அளவுக்கான கூட்டத்தை கூட்டாதற்கு என்ன காரணம் எங்கள் கூட்டம் எங்கள் கூட்டம் இல்லை பயத்தில் தான் நீங்கள் ராத்திரி ராத்திரி எல்லாரையும் பிடிச்சி கைது பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டீங்களே இப்போ நாங்களே தலைமறைவாக இருந்து தப்பிச்சு வர வேண்டியது இருக்குது ஒரே இடத்துல எங்களை கூட விடலை எங்கே விடுங்களேன் வர வர கைது பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் தான் பார்த்துறீங்கல்ல அப்புறம் நீங்கள் அந்தளவுக்கு கூட இல்லைன்னா கூட விட்டு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பயம் இருக்குது அச்சம் இருக்குது அதனால் இரவோட இரவாக பல பேரை கைது பண்ணி வச்சுட்டீங்க நாங்கள் தலைமறைவாக இருந்து வந்து இது போராட்டத்துக்கு வரோம் வரும்போதே ஒவ்வொருத்தரை கைது பண்ணி கைது பண்ணி நீங்கள் சிறைப்படுத்துறீங்க கைது படுத்துட்டு கைது பண்ணுறீங்க அப்புறம் எப்படி கூட முடியும் எப்படி கூட முடியும் இது அனுமதி அதனால் அனுமதி பெற முடியாது அனுமதி தரமாட்டாங்க அதனால் அனுமதி கேட்காம அந்த தடையை மீறி நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை செய்கிறோம் வர வர அவங்க கைது செய்கிறாங்க